அன்பான சொந்தங்களே அருமையான உறவுகளே அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி உபரகாத்து பொழுது விடியும் நேரம் பூமா நபியின் போதம் இன்றைய இனிய நபி மொழி செய்யுதுனா அபு ஹுரைரா ரது அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் அருளினார்கள் பலமுள்ள ஒரு மூமின் பலகீனமான ஒரு மூமினை விட அதாவது விசுவாசியை விட மிகச் சிறந்தவன் அல்லாஹுக்கு மிக உகப்பானவன் விருப்பமானவன் ஆவான் ஒவ்வொன்றிலும் சிறப்பு உண்டு உமக்கு பயன் அளிப்பவற்றில் ஆசை கொள்வீராக அல்லாஹிடம் உதவி தேடுவீராக பலவீனம் அடைந்து விடாதீர் உமக்கு ஒரு தீங்கு ஏற்பட்டுவிட்டால் நான் இப்படி செய்திருந்தால் இப்படி இப்படி ஆகியிருக்குமே என்று கூறாதீர் எனினும் அல்லாஹின் விதி அவன் நாட்டப்படி நடந்து முடிந்தது என்று கூறி நம்பிக்கை வைப்பீராக மேலும் இவ்வாறு செய்தால் அவ்வாறு செய்தால் என்று சொல்லி அரபியில சொல்லக்கூடிய அந்த லவ் என்ற வார்த்தை இருக்கிறதே இது ஷெய்தானின் செயலாகும் என்று கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் அருளினார்கள் இந்த ஹதீஸ் முஸ்லிம் ஷரீஃப்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அன்பு சொந்தங்களே பெருமானா சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டிய இந்த ஹதீத்தினுடைய முதற் பகுதி இருக்கிறது ஒரு அற்புதமான ஒரு நுணுக்கத்தை நமக்கு சொல்லித் தருகிறது மார்க்கம் என்பது பெரும் பெரும் தியாகத்தின் மூலமாக உருவானதுதான் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது அல்லாஹுக்காக வேண்டி போராடிய எத்தனையோ போராட்ட வீராறு வீரர்கள் நபிமார்களை பொறுத்தவரை அவர்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமே போராட்டமாகத்தான் அமைந்திருந்தது சஹாபாக்களை பொறுத்தவரை மார்க்கத்துக்காக வேண்டி உயிரை கொடுத்தவர்கள் ஏராளமானவே இருந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட சகாபாக்கள் எல்லாம் பலகீனமானவர்களாக இருந்திருந்தால் நபிமார்கள் எல்லாம் பலகீனமானவர்களாக இருந்திருந்தால் தியாகிகள் எல்லாம் பலகீனமானவர்களாக இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக இப்படிப்பட்ட சேவைகள் இப்படிப்பட்ட சாதனைகள் இந்த மார்க்கத்திற்கு உருவாகியிருக்க முடியாது எனவே உடலால் தெம்பு உள்ளவர்கள் பலம் உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களை கொண்டுதான் தியாகங்கள் செய்ய முடியும் அவர்களின் மூலமாகத்தான் இப்படிப்பட்ட சாதனைகளை நிகழ்த்த முடியும் இந்த மார்க்கத்திற்கு பெரும் பெரும் சேவைகள் ஆற்ற முடியும் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் அல்லாஹுக்கு ரொம்ப விருப்பமானவர்கள் என்ற ஒரு அர்த்தத்தையும் இதன் மூலமாக கொள்ளலாம் இன்னொரு அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் பலம் உள்ளவர்களாக இருக்கும் போதுதான் வணக்க வழிபாடுகளை உற்சாகத்தோடு நிறைவேற்ற முடியும் இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் இளைஞர்களாக இருக்கும் போது வாழ்க்கையை சீரழித்துவிட்டு இளமை போனதற்கு பிறகு பலகீன தொற்றிக்கொண்டதற்கு பிறகு அமர்ந்து தொழுவது அல்லது சேரிலே அமர்ந்து தொழுவது போன்ற காரியங்களை செய்கிற போது அவர்கள் தொலக்கூடிய அந்த தொழுகையில் உற்சாகமின்மை பலகீனம் என்பது ஏற்படுவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது எனவே நாம் செய்யக்கூடிய வணக்க வழிபாடுகள் நல்ல செயல்கள் இருக்கிறவே அவற்றை உற்சாகத்தோடு இன்னும் ஆர்வத்தோடு அதிகமாக செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தோடு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு பலம் என்பது மிக அவசியமாகும் உடல் பலவீனம் என்பது அதை தடுத்து வருகிறது என்ற அடிப்படையில் தான் பலமுறவர்களை அல்லாஹ் அதிகம் விரும்புகிறான் என்பதாக ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் அருளினார்கள் அதே போல பெருமானார் சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் கூறக்கூடிய விஷயங்களிலே அடுத்த ஒரு பகுதி இருக்கிறது நபியவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு பயன் அளிப்பவற்றில் ஆசை கொள்வீராக என்று சொன்னார்கள் அதாவது இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் விளையாட்டுக்கள் பலவீதம் அதிலே உடலை உறுதி செய்யக்கூடிய விளையாட்டுக்களை மார்க்கம் அனுமதிக்கிறது உடற்பயிற்சியாக செய்யக்கூடிய விளையாட்டுகள் இருக்கின்றனவே அவற்றை மார்க்கம் அனுமதிக்கிறது நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சிலம்பு விளையாடுவது வெல் வித்தையை காட்டுவது அதே போல நீச்சல் அடிப்பது போன்ற விளையாட்டுகளை எல்லாம் ஆர்வமூட்டியிருக்கிறார்கள் அதே சமயத்திலே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் தங்களுடைய கையிலே போன்களை வைத்துக் கொண்டு அதாவது கேம் என்று சொல்லி விளையாடுகிறார்களே இதெல்லாம் சோம்பேறித்தனத்தை தான் உருவாக்கும் என்ற அடிப்படையில் இது நேரத்தை வீணடித்தல் என்ற அடிப்படையில் இது ஆகாத ஒரு விளையாட்டு என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு பயன் தரக்கூடிய ான் ஆசைப்பட வேண்டும் என்று நபி சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு இதுதான் கருத்து என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நாம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே வெற்றிகரமாக நடக்க வேண்டும் என்று அவசியமில்லை மாறாக எல்லாமே அல்லாவை கொண்டுதான் நடக்கின்றன ஏதாவது ஒன்று நடந்துவிட்டால் உடனே இது அல்லாவை கொண்டுதான் நடைபெற்றது என்பதாக நாம் உறுதியாக நம்ப வேண்டும் அது தோல்வியிலே முடிந்திருக்குமே ஆனால் நாம் உடனே இப்படி சொல்லக்கூடாது இவ்வாறு நீ செய்திருந்தால் இவ்வாறு செய்திருந்தால் இப்படி பண்ணி செய்யவில்லை என்றால் இந்த காரியம் இப்படி நடந்திருக்கும் என்றெல்லாம் நாம் சொல்லி நம்முடைய ஈமானை உருக்குலைத்து விடக்கூடாது மாறாக நாம் செய்வது முயற்சி வெற்றியை தருவது அல்லாஹ் என்ற மன உறுதியோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவேதான் நபி சொல்லா அலிசம் அவர்கள் கடைசியாக சொல்லுகிற போது அரபியிலே சொல்வார்கள் லவ் காண இவ்வாறு ஆகியிருந்தால் அந்த லவ் என்ற அந்த வார்த்தையை சொல்லுவது இருக்கிறதே இது அல்லாஹின் மீது உள்ள பலமான நம்பிக்கையை போக்கும் விதத்தில் அமர்ந்திருப்பதின் காரணத்தினால் இது ஷெய்தானின் செயல் என்பதாக நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் நீ இப்படி போயிருந்தால் இந்த மாதிரி நடந்திருக்காத என்று எத்தனையோ 
எத்தனையோ பேரை பார்த்து நாம் சொல்லுகிறோமே இவ்வாறு சொல்லுவது கூடாது என்பதைத்தான் நபி சொல்லா அலிசம் அவர்கள் இவ்வாறு சொன்னார்கள் அல்லாஹு ஷானா நம்முடைய உள்ளத்திலே செயல்படுத்தக்கூடிய எல்லா காரியங்களும் அல்லாஹ் தான் செயல்படுத்துகிறான் என்ற மன உறுதியை தந்து ஆழமான ஈமானை நம் அனைவருக்கும் தந்து அருள் புரிவானாக அஸ்லாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி உபரகாத்து